സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻവിയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ അതായത് മൊഡ്യൂൾ ടുവിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണിത് നമ്മൾ ഇന്ന് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും റീയൂസ് ചെയ്യുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് റിക്കവറി ഓഫ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നിരുന്നാലും വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ സീറോ വേസ്റ്റ് സീക്സ് ടു മാക്സിമൈസ് റീസൈക്ലിംഗ് മിനിമൈസ് വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് കൺസംഷൻ ഇൻഷുവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് റിപ്പയർഡ് ഓർ റീസൈക്ൽഡ് ബാക്ക് ടു നേച്ചർ എന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക നേച്ചർ വേൾഡ് ആസ് എ മോഡൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് കൺസ്യൂംസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസംസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറിൽ അപ്പോൾ സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ഇത് സംഭവങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സോ വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ റിസോഴ്സ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി നൗ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് കാലങ്ങൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടുക എന്നായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളതൊരു റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സോ ടെക്നോളജി സ്റ്റുവേർഡ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ടെക്നോളജി ടുവേർഡ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് വിത്ത് സം എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണ് ഈ ടെക്നോളജി ടുവേർഡ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് റാഗ്സ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ബ്രോട്ട് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ പേപ്പർ ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോപ്പറാട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിന്നാക്ക് നമുക്ക് കാലി നമ്മളത് കെ കെ എസ് ഇ കെ എസ് ഇക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളത് പശുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും നമ്മളത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റുവേർഡ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഫൈനലി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹൈറാർക്കി ആണ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ മെറ്റീരിയൽ ആ കമ്പനിയിലത്തെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഹൈറാർക്കി ഓർഡർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എയിം ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി ഈസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ മാക്സിമം പ്രാക്ടിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ടു ജനറേറ്റ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റാണ് ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിനോട് വളരെയധികം സാമീപ്യമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ
റീയൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുകയാണ് പതിവ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു വേറെ രീതിയിൽ ഗാർഡനിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അട്രാക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് റീയൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സും റീസൈക്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇത് കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് റീയൂസിൽ വരുന്നത് ദെൻ കംസ് റീസൈക്കിൾ റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ വേസ്റ്റ് ഈസ് സോട്ടഡ് ആൻഡ് റീസൈക്ലബിൾ ആർ കളക്റ്റഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കളക്ട് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക റീസൈക്ലബിൾ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ദർ ആഫ്റ്റർ ദീസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് റീസൈക്കിൾ വരുന്നത് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ആർ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ച